my god! Oh my god! 今天，我们将用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。六月十二日，从墨西哥湾席卷而来的热带风暴，如同一只张开血盆大口的巨兽，将佛罗里达州南部地区吞噬殆尽。从劳德代尔堡到迈阿密。这场倾盆大雨给当地居民的生活带来了前所未有的破坏，道路被淹，数百架航班延误取消，数万人的出行计划被迫打乱，就连身材健壮的职业冰球运动员也被困在滞留的航班上，难以赶在比赛开始前抵达目的地。佛罗里达州公路巡逻队不得不紧急转移九十五号洲际公路上行驶的车辆，因为这条主干道已被洪水吞噬。随后。州长宣布布劳沃德县、迈阿密戴德县等地进入紧急状态，授予当地政府紧急调动资源的权利。劳德代尔堡和好莱坞市长也先行宣布了当地进入紧急状态。在迈阿密的埃奇沃特社区、阿尔弗雷多、罗德里格斯的公寓大楼大堂已被淹没，这不是第一次了。自从他一年前搬进这里，这栋楼就已经被水淹过五次，这太可怕了。我想在未来三个月内离开这里，他沮丧地告诉记者。就连身经百战的拖车司机泰德·里科也不禁感慨：看起来就像僵尸电影的开头，到处都是被遗弃的汽车。在劳德代尔堡和好莱坞一带，他整整两天都忙于帮助清理被困在水中的车辆。与此同时，在佛罗里达州大西洋海岸，一场 EF 一级龙卷风也肆虐而来，吹倒了数棵大树，砸毁了一家商铺。虽然暂未发现人员伤亡，但给当地居民的生活带来了沉重打击。如果说这一切还不足以令人发指，那么接下来的预报更让人绝望。根据气象部门的资料，从周二到周三，受灾最严重的地区竟然降下了高达二十英寸的暴雨，这在佛罗里达州可谓绝无仅有。即使是通常在午后发生的阵雨，也很难达到这样的强度。而更让人担忧的是，这并非孤立事件。佛罗里达州在过去一个月内已经经历了两次创纪录的暴雨。去年四月，劳德代尔堡就曾遭受高达十五至二十六英寸的降雨，造成大规模房屋和企业被淹。基地·麦高恩就是其中的受害者之一。他的房子在四个月前刚刚修缮完毕，如今却再次被洪水包围，就像是屏住呼吸，等待另一只鞋子掉下来一样。麦高恩女士忧心忡忡地说道：“她担心周三晚上新一轮的暴雨会再次淹没她的居所。造成这一切的罪魁祸首，正是佛罗里达州特有的复杂天气格局。”专家解释，这里既有东南沿海的顺时针旋转高压系统，又有每年春季在加勒比海出现的逆时针旋转低压区中美洲环流。这两股天气系统汇合，形成了一条通道。将热带湿气源源不断地输送到佛罗里达州，加之当地独有的停滞封面，形成了连绵不断的强降雨。而令人揪心的是，这种极端天气模式正是气候变化造成的结果。随着全球气温不断攀升，佛罗里达州将面临更加频繁和严重的暴雨袭击。就连通常干旱的西部地区，这次也未能幸免。萨拉索塔机场一小时内的降雨量就高达八英寸。这在当地可谓百年不遇。然而，即使在这场前所未有的洪灾中，也有一些值得庆祝的事情。气象学家指出，此次暴雨或许能够缓解长期困扰南部地区的干旱问题，但这种庆祝的情绪很快就被更多的担忧所取代。正如麦高恩女士所说，每个人都在等待另一只鞋子掉下来。过去的经历告诉他们。这种程度的洪水已经超出了当地的承受能力，政府和居民必须共同采取行动，加强基础设施建设和防灾减灾措施，才能应对未来可能更加严峻的气候挑战。就在此时，气象部门又发出了新的预警，称未来数日内，南佛罗里达州仍将遭遇更多强降雨和洪水袭击。看来，这只张开血盆大口的热带怪兽还远未满足它的食欲。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们每天更新。你最难忘的天气经历是什么呢？欢迎留言讨论。尽管当下的情况已经十分严峻。
，但专家却认为，这种暴雨事件在未来只会变得更加频繁和剧烈。作为美国东南部最脆弱的地区之一，佛罗里达州迫切需要加强基础设施建设，以及制定更有力的防灾减灾政策，否则。这里的居民只能眼睁睁地看着另一只鞋子一次次落下，直至生命和财产遭受无法弥补的损失。与此同时，外界也应当警醒气候变化的严重程度。佛罗里达州的困境正是全球暖化趋势的一个缩影。减缓温室气体排放、保护自然生态，已经成为每个人义不容辞的责任。只有通过政府、企业和公众的共同努力。我们才能在应对极端天气的道路上取得实质性进展，为脆弱的佛罗里达州乃至整个地球创造一个更加安全、繁荣的未来。近年来，随着全球气候变化的不断加剧，洪水天气发生的频率和规模均呈现出明显的上升趋势。与过往相比，资料显示这一现象已经成为一个全球性的重要问题，需要引起各方高度重视。首先，洪水事件发生的频率急剧增加。根据权威机构的统计资料，过去十年里，全球范围内每年平均发生的洪水事件达到了八十次左右，相比二十世纪八十年代的三十次左右有大幅度增加。这意味着，人类社会如今要面临的洪水威胁已经是前所未有的。与此同时，洪水发生的地理分布也发生了明显改变。不再局限于某些固定的区域，而是遍及全球各地。这突出了气候变化对地球水文系统产生的深远影响。其次，洪水事件的规模和强度也在不断攀升。根据相关资料统计，近年来发生的洪水事件中，三级及以上的特大洪水占比超过了百分之四十，相比过去有显著上升。这些特大洪水不仅造成了严重的人员伤亡和财产损失，还会引发次生灾害，如堤坝溃决、山体滑坡等，危害更为广泛和深重。此外，洪水导致的经济损失也在逐年攀升，有些国家和地区的损失甚至占到 GDP 的百分之二左右，给当地经济发展带来沉重打击。再次，洪水的持续时间也在不断延长。过去。大多数洪水事件持续时间在一周左右，而近年来持续时间超过两周的洪水事件比例超过百分之三十。这不仅使受灾民众的生活受到长期影响，也给应急救援和灾后重建工作带来了更大困难。此外，长时间的洪水淹没还会导致土地沙化、农作物大面积受损等次生问题，给生态环境造成持久伤害。与此同时，洪水所引发的次生灾害也日益突出。一方面，暴雨引发的山体滑坡和泥石流事件频发，不仅破坏交通设施，也威胁到周边居民的生命安全。另一方面，洪水泛滥还会造成水环境污染，污染物随洪水流入居民区，威胁饮用水安全。这些次生灾害的发生，往往比洪水本身造成的损失更加严重和持久。值得一提的是，洪水灾害的严重后果引发了国际社会的高度关注。联合国等国际组织不断呼吁各国加强气候变化应对举措，加大防灾减灾投入，以尽量减少洪水带来的损失。不能忽视的是，一些发达国家开始运用先进的科技手段，如卫星监测、人工智慧预警等，来提升洪水预防和回应的精准度。这为全球应对洪水灾害提供了有益借鉴。特别重要的是，尽管我们取得了一些进步，但仍存在诸多短板和挑战。需要关注的是，许多发展中国家仍缺乏足够的资金和技术支援，难以建立完善的洪水预警和应急回应体系。更值得注意的是，全球范围内气候变化趋势并未得到有效遏制，未来洪水灾害的发生概率仍在不断上升。这意味着。我们更应该重视的是，持续加大对气候变化的治理力度，同时不断优化洪水灾害防控能力，才能最大程度保护人民生命财产安全。不能忽略的是，洪水灾害的影响已经超越了单一国家和地区，体现了全球性挑战的特点。更为关键的是，这需要各国加强合作，整合全球资源，才能更有效应对。需要特别留意的是，洪水灾害不仅造成人员伤亡和财产损失，还会引发严重的社会动荡。容易被忽视的是。
，洪水灾害还会加剧贫富差距，加深边缘地区与发达地区的发展鸿沟。洪水灾害是一个全球性的问题，但并非所有地区都面临同等的风险。根据历史资料和专家分析，一些特定区域更容易遭受洪水袭击，成为灾害高发地带。首先，靠近大江大河流域的地区是洪水高风险区，例如亚马逊流域。美国密西西比河流域、孟加拉湾沿岸地带等，由于地势较低且临近大型水系，一旦发生暴雨或冰雪融化，就容易遭受洪涝灾害。与此同时，这些地区的人口密集，基础设施脆弱，一旦遭殃，能造成重大损失。其次，热带地区也是洪水高发地区之一。热带季风气候下，暴雨频发，再加上植被覆盖较差，容易导致洪水泛滥。以东南亚和中美洲为例，每逢雨季来临，就会有大规模洪水事件发生，房屋被淹，农田被毁，给当地居民的生活造成严重影响。再次，沿海低洼地区也容易遭受洪水袭击，比如孟加拉的科克斯巴扎尔、菲律宾的马尼拉湾等沿海地区，由于地势低洼，加上海平面上升，每遇到热带气旋袭击时，就很容易发生风暴潮引发的洪水灾害。这不仅导致人口伤亡和财产损失，还会引发饮用水污染、农田盐碱化等次生灾害。与此同时，部分地区的城市化进程加快，也增加了洪水风险。许多快速发展的城市，由于过度开发、排水系统不完善，在遭受暴雨袭击时，很容易出现内涝问题，给城市运转和居民生活带来严重中断。这在一些发展中国家尤为突出，凸显了可持续城市建设的重要性。值得一提的是，气候变化在加剧上述区域的洪水风险。更应该重视的是，气温上升导致的冰雪融化，加上极端天气事件频发，都会使这些地区的洪水发生概率持续上升。不能忽视的是，这些变化还会使原有的防洪设施和应急预案面临重大考验。需要我们不断完善和优化。特别重要的是，虽然洪水高风险区域比较集中，但实际上没有哪个地区能完全避免这一威胁。需要关注的是，气候变化正在改变全球水文格局，使得一些以前相对安全的区域也开始出现洪水隐患。因此，我们更值得注意的是，应该从全域出发，采取包容性的防灾减灾策略，提升各地抗灾能力。不能忽略的是，洪水高风险区往往也是经济相对落后、基础设施相对薄弱的地方。这意味着，应对洪水灾害不仅需要先进的技术手段，更需要大幅增加资金投入，改善这些地区的抗灾环境。更为关键的是，各国政府和国际组织应该携手合作，发挥各自优势，共同说明这些弱势地区，提高防灾减灾能力，缩小区域发展差距。需要特别留意的是，洪水不仅会造成经济损失，还会引发严重的社会问题，如人员流离失所、社会秩序紊乱等。容易被忽视的是，这些问题又会进一步加剧一些弱势群体的生活困境，造成恶性循环。因此，我们更应该重视的是，在提升抗灾水准的同时，也要关注灾后重建，促进社会公平正义，让灾区居民尽快恢复正常生活。在应对洪水突发天气中，多项前沿科技正在发挥着关键作用。这些黑科技涵盖了监测预警、应急回应以及灾后重建等各个环节，正在大幅提升人类应对洪水灾害的能力。首先，卫星遥感技术成为了洪水监测的利器。先进的遥感卫星能够全方位、及时监测风暴动态、降水分布、水位变化等关键资讯。并迅速将资料回馈至地面，为预警预报提供可靠依据。比如，美国的极轨气象卫星 NOAA 系列就能准确捕捉热带风暴的形成和发展轨迹，为受影响地区预报洪水动态。与此同时，这些资料还可以与地理资讯系统 GIS 进行深度整合，为洪水风险区域识别、应急路线规划等提供重要支撑。其次，人工智慧技术正在大幅提升洪水预警的精度和及时性。先进的 AI 演算法可以结合卫星遥感、气象监测等大量历史资料，准确预测洪水发生的时间、强度和范围，并及时修正预测结果。
帮助政府和民众做好充分准备。此外 ，ADR 还能对洪水过程中的复杂物理过程进行类比分析，为防灾减灾措施的制定提供科学依据。比如，基于深度学习的洪水预测模型，能够准确预报未来二至三天内的洪水动态，为防汛工作赢得宝贵时间。在此。物联网和 5G 技术为应急救援注入新动能。在洪水来临时，由感测器组成的物联网网络能够及时监测水位、水流速等关键参数，并通过 5G 网络快速传输到指挥中心，说明指挥者掌握第一手资讯，做出精准调配。同时，在救援现场，穿戴式设备和无人机也发挥着重要作用，提高了救援人员的工作效率和安全性。此外， 借助 5G 超高速传输，灾区视频直播也能更好地支撑指挥决策。与此同时，先进的建筑材料和结构设计也在改善抗洪性能。例如，采用新型混凝土制成的海堤和防洪墙，抗压强度大幅提升，能够经受更强烈的洪峰冲击。此外，可折叠和可膨胀的防洪墙，能够根据实际需要快速部署，应对不同场景下的洪水威胁。值得一提的是，这些技术手段不仅能保护城市基础设施，还能最大程度减少人员伤亡。不能忽视的是，洪水灾后重建也离不开黑科技助力。先进的 3D 列印技术能够快速制造临时房屋和道路，缩短恢复时间。同时，基于物联网和大资料的智慧城市建设理念，也为灾后重建注入新动力，提高基础设施的抗灾韧性。此外，可再生能源技术的应用，也为灾区供电提供了新的解决方案，确保灾后重建工作有序推进。特别重要的是，这些前沿技术并非孤立发展，而是相互融合、协同作用，形成了更加完整的洪水防控体系。需要关注的是，部署这些黑科技需要大量资金和人才投入，因此发达国家和发展中国家在这方面的差距依然较大。更值得注意的是。即使拥有先进技术，如果没有完善的灾害应急预案和社会动员机制，其作用也会大打折扣。不能忽略的是，在洪水灾害面前，科技手段并非全能。更应该重视的是，我们需要从根本上提升社会的整体抗灾能力，包括完善预警系统、加强基础设施建设、提高民众防灾意识等。只有这样，才能最大限度降低洪水对人类社会的破坏性。更为关键的是，应对洪水这一全球性挑战，需要各国加强合作交流，共用资源与经验。需要特别留意的是，发达国家应该积极说明欠发达地区提升防灾减灾水准，缩小区域差距。容易被忽视的是，这不仅是人道主义责任，也是构建更加安全、公平的全球治理体系的必由之路。总的来说，黑科技正在成为应对洪水突发天气的强大武器。但我们还需要进一步完善多层面的防灾减灾体系，让科技赋能真正落地见效，为人类社会谋求更加安全稳定的发展道路。谢谢您按赞、留言、订阅和开启小铃铛，我们将会每天更新世界各地最新新闻，持续用科学的角度探索气象事件背后的复杂真相。